doamnelor, domnilor, bună ziua! Sunt Victoria Pietraru și vă invit la știrile Canal 5. Moldova este una dintre țările pe teritoriul căreia va avea loc cel mai mare exerciții NATO. Exercițiul va implica militari, nave de război, avioane și vehicule de luptă. Între timp, militarii moldoveni se antrenează alături de colegii români în țara vecină. Primăria Chișinău va achita pentru funcționarea grupelor cu program prelungit, dar banii nu vor fi pentru toți copiii. Cine va beneficia de finanțare, aflați în jurnal. Mai mulți locuitori ai capitalei, ale căror apartamente sunt deconectate de la sistemul centralizat de încălzire, se plâng că primesc facturi mari pentru căldura care trece prin apartamentele lor. Cu ce explicație vine directorul interimar al întreprinderii termoelectrica, vedeți la știri. Cazul calului, despre care postul nostru de televiziune vă spunea zilele trecute că a fost salvat după ce a stat priponit patru zile în câmp pe viscol și ger, a sensibilizat societatea. Unii telespectatori au asigurat animalul cu fân pentru a avea mâncare în perioada de recuperare, iar unii au trimis bani pentru a cumpăra armăsarul ca să nu ajungă înapoi la vechii proprietari. Moldova este una dintre țările pe teritoriul căreia va avea loc cel mai mare exercițiu NATO desfășurat după războiul rece, așa cum l-au numit chiar oficiali ai Alianței. La acesta vor participa toți cei 31 de membri ai Alianței, dar și Suedia, țară în proces de aderare. Exercițiul va implica 90 de mii de militari, 50 de nave de război, 80 de avioane, 1100 de vehicule de luptă. Între timp, militarii moldoveni se antrenează alături de colegii români în țara vecină. NATO a anunțat joia trecută că lansează exercițiul Steadfast Defender 2024, care se va ține din ianuarie până la sfârșitul lunii mai și la care vor participa toți cei 31 de membri NATO, precum și Suedia, țară în proces de aderare. Mega manevre militare vor avea loc inclusiv pe teritoriul Republicii Moldova. Comandantul superior al alianței, Chris Cavole, a declarat că NATO lansează cel mai mare exercițiu de după războiul rece, repetând modul în care trupele americane americane ar putea întări aleații europeni în țările care se învecinează cu Rusia și pe flancul estic al alianței, în cazul în care un conflict ar izbucni cu un adversar aproape de egalitate. Aproximativ 90 de mii de militari urmează să se alăture exercițiilor Steadfast Defender 2024, care se vor desfășura până în luna mai, a declarat oficialul NATO la o conferință de presă. Potrivit unui document intern al alianței nord-atlantice văzut de Europa Liberă, Republica Moldova este singura țară nemembră și necandidată la aderarea la alianță care va găzdui activități în cadrul celor mai mari manevre militare NATO de la războiul rece în coace. Documentul indică că țara noastră va fi implicată cel puțin în calitate de gazdă în cadrul antrenamentului Swift Response. Instruirile sunt programate pentru 5-24 mai și se vor ține în Estonia, Ungaria, Italia, Moldova, Macedonia de Nord, Polonia, România și Suedia. Documentele NATO nu spun că alianța va exersa reacția la o eventuală agresiune a Rusiei împotriva unei țări membre, dar precizează că scopul este testarea capacității de luptă într-un scenariu de conflict emergent simulat cu un adversar aproape egal. În privat, surse NATO ne-au spus fără ezitare, sigur că e vorba de Rusia, mai scrie Europa Liberă. La manevre vor participa 90 de mii de militari, peste 50 de nave de la portavioane la distrugătoare, peste 80 de avioane de luptă, elicoptere și drone și cel puțin 1100 de vehicule de luptă. Exercițiile vin pe fondul relativei stagnări a frontului din Ucraina, dar și după ce Țările baltice, care vor juca un rol important în aplicații, au avertizat că dacă se declară armistițiu în Ucraina, Rusia îl va folosi pentru a se regrupa în nord-vest ca să le amenințe. Duminică, Kremlinul a anunțat că amploarea aplicațiilor NATO marchează o întoarcere irevocabilă a alianței la manevrele războiului rece. Aceste antrenamente sunt un alt element al războiului hibrid declanșat de Occident împotriva Rusiei, a declarat ministrul adjunct de externe de la Moscova, Alexandru Grușco, pentru agenția de presăria. Potrivit Ministerului Apărării de la Chișinău, un grup de militari ai Armatei Naționale efectuează aplicații planificate alături de colegii români. Antrenamentele au început în 14 ianuarie și se vor finaliza în data de 26 în România. Conform comunicatului, scopul tragerilor de luptă este asigurarea interoperabilității între forțele participante. Alexandr Soros, președintele Consiliului Fundației pentru o societate deschisă, Open Society Foundations, s-a întâlnit cu prim-ministrul Dorin Recean la Forumul Economic Mondial de la Davos. 
O poză cu cei doi a fost postată pe pagina de Facebook a Fundației Soros în Moldova. Imaginea este însoțită și de o postare în care se spune că reprezentanții fundațiilor pentru o societate deschisă la forumul de la Davos au pus în discuții reziliența democrațiilor în toată lumea în 2024, un an pe care organizația l-a numit crucial. Peste 4 miliarde de oameni vor avea șansa de a vota la alegerile din acest an în întreaga lume, mai mult decât în orice alt an precedent. Conform barometrului societății Cetății deschise, cetățenii din întreaga lume susțin în continuare cu tărie democrația și valorile sale. Dar încrederea în instituții, în special în democrații, este în scădere pe fondul creșterii dezinformării, a polarizării politice și altor amenințări la adresa practicilor democratice, spune Alexander Soros. Despre întâlnirea cu acesta, prim-ministrul Dorin Recean nu a informat deocamdată pe paginile sale de social media. Amintim că președintele Maia Sandu a avut anul trecut două întrevederi cu fiul magnatului american George Soros, Alexander. Ea s-a văzut cu acesta în ianuarie 2023, tot la Forumul Economic Mondial de la Davos și în septembrie 2023 la New York, unde s-a aflat în vizită cu ocazia adunării generale a Organizației Națiunilor Unite. Partidul Liberal Democrat din Moldova cere conducerii politice a Republicii Moldova în frunte cu Maia Sandu să renunțe la ideea organizării unui referendum în ziua alegerilor prezidențiale. Membrii PLDM susțin că această decizie este una extrem de periculoasă pentru viitorul țării noastre, iar PAS încearcă să monopolizeze politic ideea integrării europene a Republicii Moldova. Contactați de noi, reprezentanții președinției nu ne-au răspuns pentru o reacție, iar cei de la PAS au refuzat să comenteze declarația. Ziele. PLDM, într-o declarație, constată că decizia de inițierea unui referendum privind aderarea Moldovei la Uniunea Europeană în ziua alegerilor prezidențiale este una extrem de periculoasă pentru viitorul Republicii Moldova. Dincolo de tentativa de a manipula opinia publică în favoarea Maiei Sandu, această mișcare reprezintă și un exercițiu periculos ce implică riscuri majore pentru țară. Acest referendum va afecta serios integritatea scrutinului prezidențial, fiind perceput din start ca un tertip politic de partenerii de dezvoltare. Dar în primul rând de către cetățeni, drept o deraiere de la democrație, se mai spune în mesaj. De asemenea, PLDM susține că, în loc să inventeze exerciții politice și electorale care să le aducă dividende partinice, guvernarea PAS trebuie să se întoarcă la valorile democratice și să abordeze problemele concrete ale cetățenilor, așa cum a promis oamenilor în alegerile parlamentare din 2021. Utilizarea unor tactici contestabile și manipulatorii nu face decât să slăbească credibilitatea parcursului cursului european al Republicii Moldova în fața oamenilor și să ducă țara într-o direcție periculoasă, mai punctează cei de la PLDM. Astfel, Partidul Liberal Democrat din Moldova face apel la cei de la guvernare și cere pas în frunte cu Maia Sandu să renunțe la organizarea referendumului, având în vedere consecințele grave care pot afecta Republica Moldova și cetățenii ei. Am solicitat o reacție la aceste declarații de la purtătorul de cuvânt al fracțiunii parlamentare PAS, dar Adriana Vlas ne-a scris într-un mesaj că nu comentează cele menționate de PLDM. Serviciul de presă al președinției nu ne-a răspuns deocamdată la solicitarea expediată pentru o reacție. Amintim că în 24 4 decembrie, Maia Sandu a anunțat că intenționează să candideze pentru un nou mandat de președinte. Tot atunci a cerut Parlamentului să organizeze în toamna viitoare un referendum privind aderarea țării noastre la Uniunea Europeană. Ea spunea că voința cetățenilor este cea care contează și la toamnă cetățenii vor trebui să decide dacă își doresc să meargă înainte, să muncească pentru proiectul de integrare europeană al Republicii Moldova sau dacă vor să se întoarcă în trecut. Recent, premierul Dorin Recean a declarat că e ceva normal ca referendum mult să se desfășoare în aceeași zi cu alegerile prezidențiale și nu vede de ce l-am face separat. Eu sper că putem să facem acest demers către cetățeni într-un exercițiu. Nu văd de ce l-am face separat, cu atât mai mult că președintele Maia Sandu este în fruntea acestui efort de integrare europeană și atunci cumva ar fi congruent și consistent, adică ceva normal ca aceste lucruri să se întâmple împreună. Trebuie să vedem care sunt reglementările legale în acest sens, dar opțiunea pe care vrem să mergem este să le organizăm concomitent în aceeași zi, a declarat Trecean. Fostul premier Vlad Filat a venit cu o reacție după ce procurorii au cerut șapte ani de pușcărie cu ispășirea pedepsei în penitenciar de tip semi-închis, în dosarul în care fostul premier este învinuit de spălare de bani în proporții deosebit de mari. Într-o postare pe Facebook, el a scris că implicarea sa politică o deranjează pe Maia Sandu și partidul de la guvernare. 
Nu este un dosar nou, este o creație a procurorilor lui Plahotniuc, o vechime de 9 ani. Dar Maia Sandu nu s-a sinchisit să apeleze la dosarele și la oamenii lui Plahotniuc. Acest dosar nu este unicul la care a apelat Maia Sandu și regimul său pentru a încerca să mă anihileze, să mă determine să tac. Așa a înțeles Plahotniuc să facă politică și justiție și să promoveze democrația. Așa înțelege și Maia Sandu, menționează filat în postarea sa. Purtătorul de cuvânt al fracțiunii de guvernare, Adrian Avleas, ne-a scris într-un mesaj că nu comentează cele spuse de filat. Am solicitat un comentariu de la președinție la aceste acuzații, dar deocamdată nu am primit un răspuns. Anterior, atât șeful statului cât și reprezentanții puterii au negat categoric orice imixtiune în actul justiției. Purtătorul de cuvânt al Procuraturii Generale, Violina Moraru, ne-a spus că Procuratura este o instituție apolitică și își exercită atribuțiile în strictă conformitate cu prevederile legale, fără admite ingerințe în activitatea sa. Dosarul în care expremierul este învinuită de spălare de bani în proporții deosebite de mare a fost transmis în instanță în 2018. Prima ședință de judecată având loc în ianuarie 2019. Fostul premier este învinuit că în perioada anului 2013 a spălat bani în proporții deosebit de mari, utilizând un intermediar cu care se afla în relații de afinitate pentru realizarea transferurilor. Amintim că Vlad Filat a executat patru ani și două luni de închisoare în dosarul de trafic de influență și luare de mită în care a fost condamnat la 9 ani de închisoare. Instanța i-a recompensat astfel de ținerea în condiții inumane și degradante. Directorul unei companii de construcții din Chișinău este acuzat că a prejudiciat statul cu peste 25 de milioane de lei. Procurorii afirmă că pentru a nu plăti impozite începând cu 2012, acesta a redus intenționat veniturile firmei, iar din 2017 și în următorii 5 ani a indicat date eronate în declarațiile fiscale. Pentru faptele sale, bărbatul riscă 5 ani de pușcărie, dar și alte sancțiuni. Patronul companiei de construcție este din zona de centru a Moldovei. Acesta a fost investigat de procurori și serviciul fiscal de stat începând din 2021 în trei dosare, care au fost conexate și investigate într-o singură procedură. Acuzatorii PC Cox i-au incriminat infracțiunea de evaziune fiscală, insolvabilitatea intenționată a unei companii de construcții al cărei director era începând din 2012, precum și păstrarea pistolului cu permis expirat la o altă adresă decât cea autorizată, mai exact în dulapul de haine la care avea acces și copilul și soția. Astfel, procurorii îl acuză pe director că a gestionat fraudulos activitatea întreprinderii. Mai exact, el ar fi indicat în declarațiile fiscale privind TVA date denaturate pentru 2017-2020, precum și-a redus venitul ce urma să fie impozitat pentru anii 2017-2021. Prin această metodă, el a evitat să plătească statului impozite și TVA de peste 18 milioane de lei din suma totală a acțiunii civile de 20 5 de milioane de lei, formulată de către Serviciul Fiscal de Stat. De asemenea, acesta ar fi acordat împrumuturi cu caracter vădit fictiv altor companii în sume de 10 și sute de mii de lei, ceea ce a dus la insolvabilitatea intenționată a propriei companii. Ca să nu-și onoreze datoriile față de stat, se spune în comunicatul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale. La solicitarea procurorilor PC Cox au fost aplicate sechestre asupra bunurilor acestuia, teren pentru construcții, apartament și o altă încă pere din Chișinău, ce urma să fie dată în exploatare. De asemenea, au fost aplicate sechestre și pe cotele părți de 10% din aproape 90 de bunuri viitoare dintr-o casă de locuit tot din capitală. Dosarul deschis pe numele directorului de firmă urmează să fie examinat de judecătoria Buicani. Dacă va fi găsit vinovat, acesta riscă o amendă de până la 350.000 de lei sau închisoare până la 5 ani. De asemenea, învinuitul ar putea fi lipsit și de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 5 ani. Totodată, procurorii au trimis în judecată și compania gestionată fraudulos de acesta, care acum este pasibilă de amendă de până la 800 de mii de lei. Un șef de secție de la Ministerul de Interne a fost depistat de Autoritatea Națională de Integritate cu o diferență de peste 250.000 de lei între venituri și cheltuieli. Ania anunță într-un comunicat că a făcut verificări după ce a fost sesizată de Serviciul Protecției Internă și Anticorupția MAI. 
O altă abatere care urmează a fi examinată sub aspect contravențional și despre care anunța ANI îl vizează pe un conducător al instituției publice, care a încălcat regimul juridic al conflictelor de interese. Asta după ce acesta a semnat cu propria persoană două contracte privind închirierea automobilului ce îi aparține. Un al treilea caz anunțat de ANI face trimitere la încălcarea regimului juridic al restricțiilor în privința unui fost angajat inspector din cadrul Agenției pentru Supravegherea Tehnică, care nu a respectat restricția de angajare pe parcursul unui an. Acesta s-a angajat într-o funcție în cadrul unui SRL, asupra căruia anterior a avut atribuții de control și supraveghere, fiind angajat al Agenției pentru Supraveghere Tehnică. Și în acest caz urmează a fi aplicată sancțiunea contravențională, se mai arată în comunicatul ANI. Fermierii cer guvernului să achite până la sfârșitul lunii martie restanțele la plata subvențiilor pentru 2023 destinate să compenseze dobânda la împrumuturile bancare și nebancare. După cum subliniază într-un comunicat Asociația Forța Fermierilor, acest lucru trebuie făcut pentru a nu admite distrugerea definitivă a producătorilor agricoli și pentru a evita revoltele sociale. Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a declarat pentru Canal 5 că nu sunt datorii pentru acest tip de subvenții și plățile se efectuează în conformitate cu mecanismul stabilit. În comunicatul său, Asociația Forța Fermierilor precizează că sectorul agricol se confruntă cu un deficit acut de bani. Sectorul agrar în prezent este extrem decapitalizat. Mii de fermieri micro, mici și mijlocii sunt îndatorați, presați și executați de creditori și nu dispun de resurse suficiente pentru a începe lucrările de primăvară. Motorina română, promisă din iunie 2023, încă nu a ajuns la fermieri. În vederea neadmiterii distrugerii definitive a agricultorilor din zonele rurale și evitării revoltei sociale, Asociația Forța Fermierilor insistă ca să fie achitate până la 31 martie 2024 măcar datoriile la subvențiile care compensează dobânzile agricultorilor la credite bancare și nebancare, se spune în declarația Asociației Forța Fermierilor. După cum a declarat pentru Canal 5 directorul executiv al Asociației Forța Fermierilor, Alexandru Slusari, datoria la subvenții pentru compensarea dobânzilor la creditele fermierilor pentru anul 2023 este de circa 350 de milioane de lei. Această problemă este una vitală pentru producătorii agricoli, a subliniat Slusari. Po creditam suma primerna, gdeta, nascolica ea pomnil, gdeta 350 de milioane bila. Din câte îmi amintesc, suma la împrumuturi este de aproximativ 350 de milioane. Din noiembrie până în februarie este perioada când trebuie de plătit datoriile, atât față de bănci, cât și de organizațiile de microfinanțare și furnizorii de îngrășăminte și pesticide. Și mulți nu au cu ce plăti. Nu sunt bani, ei negociază. Unii restructurează datoriile, alții nu pot, unii au fost chemați în judecată, alții au un mandat de executare silită. Este un astfel de proces. Dacă nu va fi sprijin din partea statului, până în toamnă, rezultatul va fi terifiant. Întrebat de ce va întreprinde Asociația Forța Fermierilor, dacă cererea nu va fi satisfăcută, Alexandru Slusare a spus pentru Canal 5 că acest lucru va fi decis de agricultori. Solicitați să comenteze situația creată, reprezentanții Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare ne-au comunicat că Agenția pentru Intervenții și Plăți în Agricultură nu are datorii față de fermieri pentru acest tip de subvenții. AIPA a recepționat în anul 2023 2971 de cereri în sumă de 376,7 milioane de lei. La situația din 22 ianuarie s-au achitat deja 548 de cereri, în sumă de 79,6 milioane de lei, a declarat purtătoarea de cuvânt a instituției Daniela Turculeț, precizând că acesta este mecanismul de plată. Ea a adăugat că ministerul a solicitat 50 de milioane de lei din fondul de rezervă al guvernului pentru o măsură suplimentară de sprijin. Eligibili sunt agricultorii care au avut de suferit în urma secetei din anul 2023 la cultura de porumb și cei care au înregistrat pagube considerabile după grindina din 25 și 26 iulie. În ceea ce privește motorina promisă de România, anterior ministrul agriculturii Vladimir Bolea a spus că aceasta va ajunge până la sfârșitul lunii ianuarie la Agenția Rezerve Materiale. Purtătorul de cuvânt al guvernului Daniel Voda a promis un comentariu pe tema subvențiilor, dar până la momentul editării acestui material nu am primit răspuns. Amintim că pe parcursul anului trecut agricultorii 
agriculturii au protestat în centrul capitalei și pe traseele naționale. Aceștia au cerut introducerea unui moratoriu la calcularea penalităților bancare și alocarea a 500 de milioane de lei pentru compensarea pierderilor cauzate de secetă. Purtătorul de cuvânt al executivului, Daniel Vode, a declarat atunci că autoritățile ajută țintit fermierii și nu doar membrii unei singuri asociații, inclusiv prin debursarea subvențiilor, care în 2023 au constituit 1,9 miliarde de lei TVA rambursat, dar și obținerea certificatelor de forță majoră. Timp de aproape două decenii, populația țării noastre s-a micșorat cu un milion de oameni. În tot acest timp însă este ales același număr de primari. Datele se conțin într-o analiză prezentată de expertul economic Vyacheslav Ioniță. Potrivit lui, numărul șefilor de administrații locale este mult prea mare în condițiile în care în localități sunt tot mai puțini oameni. Potrivit lui Vyacheslav Ioniță, în noiembrie 2023 au fost aleși 898 de primari, dar nu prea există oameni în localitățile pe care le conduc. De la scrutinul din 2015, populația Republicii Moldova a scăzut cu 11,7%. Zeci de mii de oameni au plecat din țară, afirmă el. Am ales prima dată primare în 95. După asta a fost 99, 2003 și mai departe. 95 când am ales primari, în țară erau 3.500.000 de locuri. Astăzi, când am ales primare, în țară sunt 2 milioane 500 de locuitori. 1 milion de oameni sau mai mult de 30% din populație nu mai este în țară, dar noi continuăm mai departe să avem același număr de primari în condiția în care populația nu mai e. Expertul susține că în prezent o primărie rurală, în mediu, are 1700 de oameni sau de două ori mai puțin decât acum 20 de ani. Potrivit lui, legislația Republicii Moldova prevede că se creează o primărie dacă o localitate are o populație mai mare de 1500 de locuitori. Doar în cazuri excepționale se permite crearea unei primării cu o populație mai mică de 1500 de oameni. Astfel, în Republica Moldova, de la cazuri excepționale, s-a ajuns să fie o regulă la crearea unei primării cu un număr mai mic de 1500 de locuitori. În anul 2015 noi am avut 13 primării sub 500 de locuitori. Astăzi avem 34 de primării, deci a crescut în două cicluri electorale de practic de 3 ori. Primării până la 750 locuitori, care tot e o gradă jumătate de-a mea. Erau 63, acum sunt 97, aproape 100. De la... E, 750 până la 1000, erau 85, acum sunt 120. Și doar primăriile de la 1000 până la 1500 practic rămân stabile. De fapt, ce s-a întâmplat acum, ultimii 8 ani de zile, cel mai mult au crescut primăriile este micuți. Practic toate localitățile s-au depopulat și noi ne-am trezit cu sute de primării până în 500, până în 750, până într-o 1000 de locuitori. Toate primăriile, mai mult de 1500, ca număr au scăzut. Potrivit expertului, practic fiecare a treia primărie din Republica Moldova are mai puțin de 1000 de locuitori. Vorbind despre cele mai mici primării, Ionița a spus că pe primul loc este satul Ochiul Roș din Anenii Noi, care are o populație de 280 de locuitori, dar avea 313 în 2015. Urmează satul Salcia din Raionul Taraclia, care are acum 300 doi locuitori, cu 11 mai mulți față de 2015. Pe locul 3 este Carbalia din Uteagă Găuzia, cu o populație de 309 oameni față de 358 în 2015. Agenția Proprietății Publice caută potențiali investitori pentru unele active ale aeroportului internațional Chișinău. Este vorba despre trei licitații cu strigare care vizează spațiile cunoscute ca zona sterilă și duty free, fiind vorba de 10 unități cu suprafață totală a lotului de peste 5.000 de metri pătrați. La 18 ianuarie 2024 a fost anunțată deschiderea licitației privind transmiterea spațiilor aeroportului internațional Chișinău, inclusiv zona verde și duty-free. Printre acestea, un depozit de aproximativ 130 de metri pătrați, chiria căruia constituie 15 euro metru pătrat și un magazin cu debarale care se întinde pe o suprafață de peste 940 de metri pătrați, pentru chiria unui metru pătrat al căruia se va achita 80 de euro. În lista spații 
asociațiilor propuse spre închiriere se mai regăsesc patru spații de alimentație publică, cu suprafață ce variază de la puțin peste 40 la aproape 693 de metri pătrați, iar prețul pentru arendarea lor este de la 30 la 50 de euro pentru metru pătrat. Pentru închirierea altor două magazine de 18,7 și respectiv 29,2 metri pătrați este anunțat un preț de 80 de euro pentru metru pătrat, cu o suprafață de peste 2468 de metri pătrați pentru închirierea cantinei. Aerogării este solicitat un preț de 10 euro pentru metru pătrat. Amintim că regimul duty free a fost eliminat în Moldova pe 3 noiembrie 2022 la inițiativa ministrului economiei Dumitru Alaiba. Scopul declarat al inițiativei lui Dumitru Alaiba era promovarea principiului de echitate fiscală prin aplicarea impozitelor asupra mărfurilor comercializate pe teritoriul țării, inclusiv în unitățile comerciale din zonele vamale. Totodată se estima că acest proiect de lege va aduce adițional 500 de milioane de lei la buget, fapt contestat de experți. Economistul de la Centrul Expert Grup Stas Madan a criticat dur inițiativa lui Alaiba, susținând că este un derapaj de la principiile economiei de piață, pentru că a fost promovată fără o analiză de impact, deși influențează activitatea de întreprinzător. Pe alocuri suntem în dezacord, pe alocuri suntem pe aceeași notă, ne-a spus în reacție Dumitru Alaiba. Acesta mai afirma că de la eliminarea acestui regim nu vor dispare însă și magazinele din zona de aeroport, de exemplu. Totuși, chiar dacă activau cu achitarea tuturor impozitelor și taxelor, acestea au fost închise. Vom elimina și această ultimă schemă de care beneficiază acest grup criminal, a scris Dumitru Alaiba pe pagina sa de Facebook. În reacție, Diufrimol SRL, compania care administra magazinele Duty Free, controlată de investitori străini, declara că nu este afiliată politic și nici nu a fost vreodată. Își desfășoară activitatea legal și oferă aproximativ 300 de locuri de muncă și este un contribuabil mare. Primăria va achita pentru funcționarea grupelor cu program prelungit, dar banii nu vor fi pentru toți copiii. De finanțare vor beneficia doar familiile social vulnerabile, fiind vorba aici în jur de 6.000 de copii. Anunțul a fost făcut de primarul Ion Ceban. Acesta a adăugat că restul părinților vor fi obligați să plătească între 360 și 690 de lei pe lună, în funcție de numărul de ore. Reacția reprezentanților PAS o vedeți în material. Primarul general al capitalei, Ion Ceban, a declarat că primăria nu a suspendat grupele cu program prelungit, dar în același timp recunoaște că acest serviciu, de care beneficiau 40.000 de copii, nu va mai fi gratuit, așa cum a fost până la 1 ianuarie 2024. În cadrul grupului de lucru, format din directorii școlilor juriști contabili de la primărie, Ceban spune că s-a decis uniformizarea prețului pentru prestarea serviciilor grupelor de program prelungit. S-a ajuns la o formulă 360 de lei pentru 3 ore prelungite și 690 de lei pentru 6 ore cu prelungirea programului. Iar primăria municipiului Chișinău, pentru cei care vin din familiile social vulnerabile, circa 6.000 de copii, va achita integral aceste uh, costuri uh, și uh, inclusiv masa pentru aceste Categorii. Potrivit municipalității, după ce vor achita noua taxă, părinții vor primi un bon de plată. Astfel, spun autoritățile, vor fi evitate plățile neformale, care ar fi fost colectate anterior pentru activitatea grupelor cu program prelungit. Asta deși programul era susținut financiar în totalitate de primărie. După anunțul conducerii primăriei, Zinaida Popa, consilierul Partidului Acțiune și Solidaritate în Consiliul Municipal Chișinău, a declarat că plățile instituite sunt ilegale. De ce aici a propus dumnealui, cu privire la colectarea de bani pentru grupele cu program prelungit, la etapa actuală este o ilegalitate. Sunt colectări de fonduri ilicite. Această decizie cu privire la plafonarea sau colectarea acestor bani pentru grupele cu program prelungit trebuie să o ia Consiliul Municipal Chișinău. Noi, ca PAS, consilieri PAS, susținem că acest serviciu trebuie să fie finanțat în continuare din fondul bugetului municipal Chișinău. Amintim că zilele trecute primăria Chișinău a anunțat că achitarea pentru grupele cu program prelungit în clasele primare a fost lăsată de primărie la latitudinea părinților. Șeful Direcției Municipale Educație 
Dumitrie a invocat lipsa banilor în buget. De cealaltă parte, părinții care muncesc s-au declarat dezamăgiți de situație și au lansat o petiție prin care au cerut primăriei să găsească banii necesari. Anterior, primarul Ion Ceban acuza autoritățile centrale de finanțare insuficientă și le chema să aloce bugetului municipal mai mulți bani din cel central pentru contribuții sociale. El declara că municipiul Chișinău varsă în trezorărie 23 de miliarde de lei la bugetul național, însă doar 2,8 miliarde de lei sunt întoarse înapoi în bugetul municipal. În reacție, Ministerul Finanțelor menționa că în bugetul de stat pentru 2024 nu s-a redus cuantumul contribuțiilor la bugetul municipal al municipiului Chișinău, ci, din potrivă, a fost majorat cu aproximativ 39,5 milioane de lei. Mai mulți locuitori ai capitalei, ale căror apartamente sunt deconectate de la sistemul centralizat de încălzire, s-au plâns postului nostru de televiziune că primesc facturi mari pentru căldura care trece prin apartamentele lor prin conductele sistemului de încălzire. La rândul său, directorul interimar al întreprinderii termoelectrică Iurie Rozlovan a declarat că sumele corespunzătoare au crescut din cauza majorării generale a tarifelor. El a sugerat că acei consumatori care nu sunt de acord cu facturile pe care le-au primit să meargă Argă să depună o cerere. Potrivit lui, până în prezent au fost recepționate aproximativ 200 de cereri de la consumatori. Mai multe detalii vedeți în reportaj. Una dintre persoanele cu care am stat de vorbă este o pensionară care stă cu fiica ei într-un apartament cu trei camere pe strada Alba Iulia din sectorul Buicani. Femeia ne-a povestit că anul trecut, la fel ca și ceilalți locatari ai blocului, a renunțat la încălzirea centralizată și s-a conectat la cea autonomă. În toți acești ani, femeia spune că a plătit tranzitul termic, dar nu a primit niciodată asemenea facturi atât de nebune, cum le numește chiar ea. Potrivit pensionarei, în factura curentă de plată figurează aproximativ 1000 de lei pentru căldura de tranzit. Было 5%. Au fost 5% pentru prima oară în 2021, atunci când am instalat încălzirea autonomă. Dar am instalat-o de ce? La etajul 2 era atât de frig încât copiii purtau pâsle în casă. A fost totul bine. Și aceste conducte, mai întâi achitam 5%, apoi 10%, după care 20%, unde mai mult. În aceeași situație s-au pomenit și alți locatari, potrivit unora dintre ei, plățile s-au triplat față de anul trecut. În calitate de proprietar al unui sistem autonom de încălzire, am plătit 1780 de lei pentru tranzit pentru luna decembrie. Prima lună a fost pentru noiembrie. Au fost 12 zile și am plătit 737 de lei. Pentru 12 zile, dar pentru o lună, 1780 de lei. Nu ne-a venit 3.500-3.800, este foarte mult. Și dacă o să mă oblige să achit 1.500 pentru această țeavă, mă scuzați, noi o să achităm doar ceea ce vom consuma. Dar pentru această țeavă, care nu încălzește deloc, mai ales când închidem boilerul, în apartamentul nostru sunt 11-12 grade. Ce este asta? Haos total. Nu știu, este просто беспредел. Oamenii spun că unii proprietari de apartamente au contactat deja furnizorul, compania termoelectrică, iar acolo li s-a spus că totul este conform legii. Parcă ne-au explicat, dar nu am înțeles nimic, pentru că atunci când a fost vorba de compensații, apoi în presă s-a spus că ar exista compensații, doar că trebuie să ne înscriem pe site-ul guvern.md. M-am înregistrat ca și anul trecut. Anul trecut mulțumesc, am primit-o. Anul acesta nu am primit nimic. Nu am cheltuit gaz, pentru că nu locuiește nimeni la mine în apartament, dar temperatura nu a fost mai mică de 18, mai ales că pereții sunt izolați. Am plătit, pot să vă arăt. Reprezentanții companiei termoelectrică susțin că facturile mai mari sunt cauzate de noua metodologie aprobată în octombrie anul trecut, conform căreia toți consumatorii, chiar și cei deconectați, trebuie să plătească pentru conductele care trec prin apartament, precum și pentru încălzirea altor zone din interiorul casei. Directorul interimar al termoelectrică Iurie Rozlovan a declarat într-o conferință de presă din 18 ianuarie că mărirea facturilor la încasări este asociată cu o creștere generală a tarifelor, neexistând sunt niciun motiv de modificare a formulelor de calcul. Toate apartamentele, mai ales astea de branșate, trebuie să contribuie la niște uh, lucruri esențiale într-un uh, bloc. 1. Locurile de uz comun. Deci noi avem aici casa scării, etajul tehnic, subsolul. Toți trebuie să contribuie 
într-o măsură oricare la încălzirea suprafeților respective. Coloanele care tranzitează apartamentele, la fel, ele trebuie să fie luate în calcul. Iurie Rozlovan a mai precizat că în cazul în care un consumator nu este de acord cu suma plății, poate contacta Termoelectrica, unde va fi efectuată o analiză pentru a stabili dacă noile formule de calculare a plăților au fost aplicate corect pentru fiecare consumator. Potrivit lui Rozlovan, în 2022-2023, tariful pentru căldura a fost de 2854 de lei pentru gigacalorie, iar până la sfârșitul anului trecut a crescut la 3267 de lei. Acest lucru a afectat și valoarea plății pentru căldura de tranzit. În plus, în sezonul trecut de încălzire, majoritatea consumatorilor au primit compensații, dar anul acesta, din 25.000 de apartamente cu sisteme autonome, 16.000 au rămas fără ajutor. Înainte de schimbarea metodologiei, acești consumatori plăteau 10% din costul energiei termice pentru metru pătrat. Mai multe focare de gripă aviară au fost depistate de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor în perioada 12-19 ianuarie pe teritoriul Republicii Moldova. Potrivit unui comunicat al ANSA, câte unul dintre acestea au fost înregistrate în raioanele Șoldănești, Râșcani și Dubăsari, iar cinci în raionul Soroca. Autoritățile din domeniu anunță că au instituit zone de protecție de 3 km și zone de supraveghere de 10 km, unde medicii veterinari desfășoară recensământul exploatațiilor de animale și evaluarea stării de sănătate a efectivelor de păsări. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor îndeamnă deținătorii de crescătorii de înaripate să le țină în interiorul curților, iar dacă observă la acestea semne clinice, să anunțe imediat personalul veterinar. Sute de oameni au reacționat la cazul calului despre care postul nostru de televiziune vă spunea zilele trecute că a fost salvat după ce a stat priponit patru zile în câmp pe viscol și ger când în Republica Moldova fusese instituit cod portocaliu de vremerea. Unii telespectatori au asigurat animalul cu fân pentru a avea mâncare în perioada de recuperare după frigul pe care l-a tras. Iar o moldoveancă stabilită în Canada a trimis bani pentru a cumpăra armăsarul ca să nu ajungă în apoi la vechii proprietari. Vestita antrenoară de hipism Tatiana Argint, cea care a adăpostit calul, spune că a rămas impresionată de numărul mare de moldoveni care au fost sensibilizați de povestea tristă a animalului și au venit cu o mână de ajutor pentru ca acesta să aibă ce mânca pe perioada de recuperare. Însă cel mai neașteptat a fost gestul unei conaționale de ale noastre stabilită în Canada. Acest caz trist despre prinț a avut o rezonanță atât de mare, a ajuns la atâtea inimi că a ajuns povestea aceasta tristă tocmai în Canada. Eu cred că s-a întâmplat o minune pentru că anume în ziua în care trebuiau să vină așa numiții proprietari pentru ca să ia calul, exact în acea dimineață am primit un transfer de bani din Canada de la doamna Elena plecăciuni ei pentru faptă. Elena, în față la toată țara vă spun un mare mulțumesc pentru tot ce ați făcut și plecăciuni. La rândul ei, Elena ne-a mărturisit că a simțit un sentiment de bucurie că a reușit să salveze calul. I-am simțit durerea ca și cum a fost a mea, a afirmat femeia. Eu doresc ca toată lumea în Moldova să aibă grijă de animale, să le simte durerea, căci sunt ca și noi, numai în diferite forme. Dumnezeu le iubește și pe ele ca și pe noi. Eu sper că legile în Moldova se vor schimba și vor fi mai stricte când este vorba de abuz de animale. Tatiana mai spune că starea armăsarului nu este una bună și recunoaște că chinurile prin care a trecut nu s-au lăsat fără consecințe. Animalul este extrem de slăbit și are nevoie de tratament și o îngrijire mai specială de lungă durată. Starea lui de sănătate este una foarte complicată. El inițial a fost trecut pe o doză mare de antibiotic, apoi i-am administrat antibiotice intramusculare. Îi făceam perfuzii și totodată îi făceam fricții la picioare care au avut de suferit de la ger. Cred că va trebui un an și jumătate ca să îi lecuim piciorul care a avut cel mai mult de suferit. Este un proces foarte meticulos. Piciorul se întoarce în poziția opusă. Din această cauză îi se poate rupe ligamentul. De asta masajul și tratamentul trebuie făcut foarte atent și cu multă răbdare. Pentru că acest proces de recuperare va fi unul de durată și necesită pe lângă grijă și răbdare medicamente și mâncare, Tatiana vine cu încă
încă un apel către societatea noastră pe care ea o consideră săritoare la nevoie. Caii nu sunt automobile. Caii nu stau pur și simplu în garaj ca și mașinile. Ei au nevoie de mâncare de trei ori pe zi. Iubesc foarte mult zahărul, morcovul, merele, sfecla roșie, dar cel mai important este fânul, desigur. Vara trecută eu am cumpărat hrană pentru caii pe care i-am în grajdul meu și nu am prevăzut un asemenea caz și mâncare mai multă. Antrenoarea împreună cu Natalia, tânăra care a salvat animalul de la ger și l-a adus la adăpost la grajdul Tatianei, crede că doar o minune și bunătatea oamenilor a făcut ca armăsarul să nu ajungă înapoi pe mâinile vechilor proprietari, care le-a amenințat pe femei cu dosar penal. A spus că a scris zaivlenia la poliție, că să mă bage în pușcărie, pentru că eu am ajesc lumea, pentru că eu am furat calul dat și tot așa. Am telefonat oamenii legi pentru a afla mai multe despre amenințările aduse femeilor care au salvat calul, însă oamenii legi infirmă faptul că a fost depusă vreo plângere penală pe numele acestora. Totodată, Natalia Stati, ofițer de presă al Poliției Capitalei, spune că vechii proprietari ai calului nu au mai înaintat pretenții după ce și-au primit banii. Aceștia însă vor suporta o pedapsă pentru cruzime față de animale. Atât pentru astăzi, doamnelor, domnilor, eu sunt Victoria Pietraru și din numele întregii echipe Canal 5 vă mulțumesc pentru atenție. Ne puteți urmări și pe Facebook, dar și pe canalele noastre de Telegram. Toate bune, o seară plăcută!